வேலை பார்த்துக்கிட்டே பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா அப்படின்லாம் திங்கிங் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் வேலை பார்த்துட்டே பிஸ்னஸ் பண்றது எப்படி அல்லது கம்ப்ளீட்டா வேலையை விட்டுட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு நிறைய பழக்கங்கள் இருக்கு இல்லையா ஆனா ஒரு விஷயம் தெளிவா சொல்லிடுறேன் வேலை பார்த்துக்கிட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணது ரொம்ப 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 ஈஸிலாம் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் செய்யாத ஒரு இடத்துல நீங்க அதை தாண்டி தான் வரணும் அதே மாதிரி என்னோட பழைய வீடியோஸ் நான் சொல்றது ரொம்ப கவனமா கேளுங்க அது இது கான்ட்ரிபியூஷன் ஆகக்கூடாது நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க ஜம்ப் பண்ணும்போது ஸ்லோவா ஜம்ப் பண்ணும் இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சு செஞ்சு பார்த்து நமக்கு செட் ஆகுது ஆயிரமா இப்போ நீங்க வேலையை விட்டுட்டு நீங்க ஜாப் பண்ணீங்கன்னா நூத்துல நூறு விஷயம் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நீங்க தான் ராஜா நீங்க மந்திரியா இருக்கீங்க உங்களுக்கு பாஸ் யார் இருக்க மாட்டாங்க நாசமா போறதுக்கு அங்கதான் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு எதை எங்க எப்படி செய்யணுமோ அதை நம்ம செய்யாம போயிரும் எதுக்கு எங்க எப்படி நாலேஜ் எல்லாம் தேவைப்படுமோ அதை நம்ம செய்யாம போயிரும் எப்ப இந்த விஷயத்த கட்டாயமா செஞ்சு ஆகணுமோ அதுவும் செய்யாம ஆயிரும் ஏன்னா நமக்கு அப்பா யாரும் கிடையாது நமக்கு பாஸ் யாரும் கிடையாது நம்ம தான் பாஸ் நாசமா போறதே நம்ம அங்கதான் எல்லாரும் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட் வருது நான் வந்துடணும் எனக்கு நானே பாஸ் எனக்கு பாஸ் கிலோ புக் பண்ண பிடிக்காது அப்படின்னா இவன் வேலையை பார்க்க மாட்டான் நாடுறது அங்க சோ அந்த கவனம் இருக்கணும் மெயினா ஒரு விஷயம் நீங்க வந்து கவனிக்கிறது என்னன்னா வேலையை விட்டுட்டு நீங்க வந்துட்டு ஆஹ் பிசினஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு எட்டு மாசம் அல்லது ஒரு வருஷம் பணம் வந்து உங்ககிட்ட ரெடியா இருக்கணும் அல்லது உங்களுக்கு செலவழிக்கிற பணம் வந்து குறைக்கணும் பிஸ்னஸ் வந்தாலும் சரி விளாட்டுனாலும் சரி இந்த பணம் கரெக்டாக ஓடிடும் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குல்ல உங்க வாழ்க்கை ஸ்டைலில் அந்த தரத்துல எதுவுமே பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது அந்த மாதிரி பணத்தை சேமதி சேமிக்கணும் ஒரு அஞ்சு மாசமாவது எட்டு மாசமாவது ஒரு வருஷமாவது மினிமம் மூணு மாசம் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் ஒரு அஞ்சு மாசம் ஆறு மாசம் இருக்கணும் அல்லது எட்டு மாசம் தான் நார்மலான பீரியட் எட்டு மாசம் நீங்க இப்ப எப்படி வாழ்றீங்களோ அதே வாழ்க்கை எந்த பிரச்சனை எல்லாம் வாழ முடியும் கடத்தை வாங்கி வட்டிக்கு வாங்கி நான் சொல்லல பணம் நம்ம இருக்கணும் அப்படி அந்த நேரத்துல நீங்க பிசினஸ் இறங்கணும் ஓகே பிசினஸ்ல ஃபுல்லா இறங்காம நம்ம உருப்பிட முடியாது பிசினஸ்ல நீங்க ஃபுல்லா இறங்கினாதான் நம்ம வந்து ஜெயிக்க முடியும் ஏன்னா நீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் பிசினஸ்ல வந்து இறங்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து ரவும் போலும் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்துருக்கேன் நான் இல்லையா நீங் எந்தெந்த நீங்க சிட்டில இருந்து பாக்கீங்களா தெரியாது இப்ப பாம்பேட லைஃப் பத்தி சொல்றேன் ரெண்டரை மணி நேரம் கரெக்டா ட்ரெயின் கிடைச்சு வண்டி கிடைச்சு எல்லாம் கிடைச்சா ரெண்டரை மணி நேரம் உங்களுக்கு ஆபீஸ் போறதுக்காகவும் ரெண்டரை மணி நேரம் வீட்டுக்கு வர்றதுக்காகவும் நார்மலா அது இன்னும் கூடுற மாதிரி தானே மூணு மணி நேரம் ஆகும் மூணு மணி நேரம் மூன்றரை மணி நேரம் போறதுக்காகவும் மூன்றரை மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் ஒரு மனுஷன் வந்து போறதுக்கு ஆபீஸ் போறதுக்கு டைம் அவன் ஆபீஸ்ல எவ்வளவு நேரம் வேலை பாக்குற பாருங்க அதுல ஆபீஸ்ல லேட் ஆகும் உட்காரணும் சாரு சொன்னாரு இதை முடிக்கல அது முடிக்கல அது வேற ஆகும் அவங்க நிலைமை என்ன நிலைமை வந்துருக்கா அந்த மாதிரி வாழ்க்கை நான் வாழ்ந்திருக்கேன் அப்போ எனக்கு அதுதான் ஒரு சொர்க்கம் சொர்க்கம்னு சொல்ல முடியாது எப்போ இது விட்டா நம்ம மாட்டிக்கிடும் அப்படின்னு பிடிச்சிட்டு அப்படி இருந்தது இதை விட்டா வாழ்க்கை இல்லை என்ன ஆகும் நான் முத முதல்ல வேலையை விட்டுட்டு என் ஃப்ரெண்டை போய் அழுதுருக்கதா ஏன்னா ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் ஒரு கம்பெனி வேலை பார்த்து பெருமண்ட் எப்படா சரி மந்தனில் நீ வேலை பார்த்து வேலை போக வழி சுத்தினி என்ன பண்ண சம்பளம் கரெக்டாக வந்துடும்ல சோர் போட்டுருவாங்க கரெக்டாக வீட்டு வாடகை கொடுக்கு துணி வாங்கி சாப்பாடுக்கு சோறு கரெக்டாக போட்டுருவாங்க ஆனால் திடீர்னு மாதம் கடைசியான ஒன்று ஆகாடா என்னடா பண்ணதுன்னு ஒரு பயத்தில் விட்டா போது எனக்கு அழுகு வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்டை போக வந்து அழுதுட்டு என்ன சோ சத்தியமாக சொல்லலாம் அழுதுடா பைக்ல உள்ள என் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் அவன் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் தான் சொல்லலாம் பிசினஸ் வாழா இந்த பிசினஸ் நல்லா இருக்கும் அந்த சிசிடிவி கேமரா அந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படி அழுதுட்டு இருந்தேன் நான் அவன்ட்ட என்ன பிசினஸ் வா அது ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னா இருந்தாலும் பயந்து போய் திரும்ப நான் வேலைக்கு போயிட்டேன் பிசினஸ் பத்தி யோசிக்க பார்க்கல பதினேழு கம்பெனி பதினேழு கம்பெனி அஃபிஷியல் அஃபிஷியலா இதுல அன்அபிஷியலா வேற நான் நிறைய கம்பெனி ஜாயின் பண்ணிருப்பேன் ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கி வேலை பார்த்து ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆறு மாசம் எட்டு மாசம் லைன்ல வேலை பார்த்துருக்கான் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் எல்லா கம்பெனியும் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ஆனா அந்த வாழ்க்கையும் பிசினஸ் பண்ற வாழ்க்கையும் பார்க்கும்போது பிசினஸ்ல நான் எப்போ ஃபுல்லா இறங்கணும்னா அப்போ தான் வேலை ஜெ
ஜாப்ல இருந்து ரெண்டையும் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இதுக்கு உண்டான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க ஓகே எல்லாருக்கும் ஒரு குழப்பம் இருக்கு எப்படி பண்ணுது எப்படி பண்ணுது சிம்பிளான மேட்டர் தான் ஸோ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க அல்லது உங்க செலவுகளை குறைங்க அல்லது ஒய்ஃப் ஒய்ஃப் எல்லாம் மாமியாரிட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிருங்க ஒரு ஏழு எட்டு மாசம் வெக்கேஷனுக்கு அனுப்பி வச்சிருங்க அடிக்க வராதுங்க ஏதாவது பண்ணுங்க உங்க செலவுகளை கம்ப்ளீட்டா குறைச்சிருங்க அப்புறம் பிஸ்னஸ் ஆறுங்க வாய கட்டி வயத்தை கட்டி அதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அது மாதிரி தீயா உழைக்கணும் நான் தான் பாசம் சொல்லி நாசமா போயிடக்கூடாது இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்ப தான் பிஸ்னஸ் ஆக முடியும் ஸ்ட்ரைட்டா ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்க கம்ப்ளீட்டா உள்ள இறங்கினா மட்டும்தான் அந்த பிஸ்னஸ் ஜெயிக்க முடியும் இல்லைன்னா ஜெயிக்கிறது கஷ்டம் தேங்க்யூ